میں نے حدیث پیش کی تھی اب اس سے استدلال دیکھے حدیث اور چیز ہے اسے دلیل پکڑنا اور چیز اس کے لیے چودہ علوم تیار کرنا پڑتے ہیں جیسا کار میں کن تو انا راوی کون ہے حضر سلمان فارسی سلمان فارسی ہوا ہے کبھی یہودی بنا کبھی آتش پرست بنا کبھی عیسائی بنا اسی کی کی پیس بٹھائے یار کرے گلے کتنی تلخیوں سے گزرا سرکار فرمان اللہ کا ایمان بے سریعہ لنالہ و رجالم من امتی سبحان اللہ اگر ایمان کوئی کہہ کشم کی چوٹیوں پر جا کے بیٹھ جاتا میری امت کے ایسے جہلے ثبوت ہیں وہاں سے بھی اتار کے اس کے نیچے لیا تھا یہ کہتے ہیں سرکار نے سلمان فارجی کے کندے پر آت رکھا معمولی راوی نہیں ہے راوی کو دیکھنا پڑتا ہے بات کس چیز سے متعلق ہے عقیدے سے متعلق ہے عقیدے کی جو سجوم ہے جسے چودہ مذہب بدلے پھرتا پھراتا بکتا بکاتا بک کے بھی آیا پھر بھی اس کی جو سیو نہ گئی ہوئی رسوائیاں ناکامیاں بدنامیاں پر چھوٹ نہ سکی کوئے ہجانہ کی حواداری عقیدے کا مسئلہ ہے جس آدمی نے دو سو برس سے زیادہ عقیدے کی جو سجو میں گزاری ہے اب اس کے اتھنٹیکیشن اور چیز ہے ایک دن آیا دوسرے دن روایت کرتا ہے اس کے اور حیثیت ہے جس آدمی نے ساری زندگی سے ایک مشن پر گزاری ہے پھر کوئی بندہ کوئی راوی روایت کرے روایت کرنے کے بعد اس اپنی روایت کے خلاف بات کرے یا بات سنے یا بات کو قبول کرے اس کی وہ عدیث قبول نہیں کی جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ جس عدیث کا وہ راوی ہے نا اس کے خلاف بات سنے چپ رہے راوی جھوٹا ہے اس کے خلاف بات کی جائے وہ قبول کر لے یہ اصول حدیث ہے چودہ علوم اس لیے پڑے جاتے ہیں جس وقت دلیل میں کوئی پیچھا پڑ جائے اس کو کھولنے کے لیے سوال ہوتا ہے سمجھو بات یہ میری بات سمجھو کیا بات ہے سبحان اللہ کہا بھی سارے مولانا کو دیکھا ہے ایسی جگہ اشارہ کر دیتے ہیں جس سے ان کے اپنی تقریر کینسل ہو جاتی ہے جو مضمون بیان کرے وہ ختم ہو جاتا ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے عقیدے کے بارے میں انہوں نے بڑی قیمت ادا کی ہے وہ راوی ہیں الحدیث کیا ہے سرکار پاتے ہیں میں اور علی دونوں ایک نور تھے کب قبل ان یکلو کا آدمہ عربا کا عشرہ الف آمن کہ اگر میرے سے پہلے کوئی مخلوق نہیں تھی میرا اور علی کا نور پہلے تھا اور آدم علیہ السلام کی ولادت سے چودہ ہزار برس پہلے دونوں ایک تھے نا اصل صرف علی کی اور نبی کی ایک ہے باقی کسی کی نہیں سن لو جو نراض ہوتا وہ نراض ہو اور سرکار ماں کل الناس من شجرات نشتہ اللہ انا و علی ان سبحان اللہ تمام جتنے لوگ ہیں ان کے اصلیں الگ الگ ہیں میری اور علی کے اصل ایک ہیں اللہ انا و علی انہوں نے شجرت نواہدہ اس کے اندر ترقیب ناوی کی بڑی مشکلات ہیں کل الناس انہوں نے شجرات انہوں نے شتہ شجرات جمع ہے شتہ اس کی صفت ہے وہ نکرہ ہے یہ اس کی صفت ہے جو صفت نات بھی حالے ہی ہوتی ہے دس چیزوں میں مطابق ضروری ہوتی ہے افراد تصنیح جمع تذکیر تانیس عرفہ نصب جر دس چیزیں ہیں جنہوں تھے اب دیکھو شتہ وائد ہے شجرات نے جمع ہے جمع کی صفت وائد کس طرح واقعہ ہو گئی کہ جمع کی صفت وائد اس لیے واقعہ ہو گئی کہ شتہ اصل میں شتی تتن کی جمع ہے تو جس وقت یہ جمع ہے تو وہ بھی جمع ہے سب لوگوں کی اصلیں آپس میں مختلف ہیں میری اور علی کی اصل ایک ہے اور جس کے ساتھ اصل ایک ہے ہر ایک کے ساتھ اس کو معافتے پھرتے ہو سمجھو بات اچھا فرائے فلما خلق آدم اکسم ازالک النورہ بجز این 
جب اللہ تعالی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس نور کے دو حصے کا لیے فجوز انا بسم اللہ فجوز علی ایک جز میں ہوں اور ایک جز علی ہے آپ کیا کرتے رہے علی کیا کرتا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری عقائد کی کتابوں نے یہ بات لکھی ہے کہ سرکار اس وقت بھی نبی تھے بسم اللہ دور حضر کے ایک دانشور نے کتاب لکھی تھی تحقیقات اس نے کہا کہ سرکار دو عالم رسام اگر نبی تھے تو تبلیغ کیوں نہیں کی کہا دراصل اپنے اپنے ٹائم کا وقت بات ہے اپنے اپنے سبجیکٹ کی بات ہے اس وقت ان کے سٹوڈنٹ سے نبی ان کے سٹوڈنٹ سے رسول ان کو رسالت کے دھنگ سکھاتے رہے اور اس کی ڈیلنگ سکھاتے رہے نبیوں کے استاد تھے وہ نبوت اور رسالت کا کالج تھا یونیورسٹی جس کے نبی پاک اللہ صاحب پرنسپل تھے پھر علی کیا کرتے ہیں کہ علی ولی بناتے قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی آپ کی تفسیر بزری جلد دوئم صفحہ ایک سو بیس ما بلغ اقدم من الامم السابقت علی درجت الاولیاء الا بتوسط روح علی علیہ السلام سابقہ امتوں میں بھی کوئی ولی ولی نہیں بنا بنا جس کو علی نے نہیں بنایا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دو نبیوں کے درمیان جو انٹرلاکیٹری پیریڈ ہے فطرت کا زمانہ ہے اس زمانے میں ولیوں کے ذریعے سے ادایت قائم رہی تو ولیوں کے ذریعے سے ادایت اس لیے قائم رہی کہ ولی بنانے والا قائم تھا